Hello everyone. My name is Solomon TR, hailing from Nilambur of Manapuram district. Uh, East Civil Service Training Magdale. I have a few years I have work in and I thank the coordinators for giving this opportunity. So today we're gonna discuss about modern Indian history. As you all know, we celebrated the 75th anniversary of independence. When you media today, but the palari dium Indian freedom struggle and kurchum, other Pradana but events in a kurchum, leaders in a kurchum alum cater down. As a citizen, Namalam Nurbanda Matamarjikenda, atom Pradana but a bhanga on modern Indian history. Uru Rajim and the Ridil Namangan and Walla on the Indian nationalism in Indiana, Walla another, other Pradana but events, inspiration, sacrifices, leaders, Ella Namalarjikin. In the past, there is no political scenario or historical awareness in the past. You are not socially and politically manipulated. You are not aware of the political awareness or political awareness or political enlightenment. For example, you are in the same perspective. You are in the previous question. You are in the plum side and the main side. You are in the same question in the history. UPS in relay GM but in the most labor at the end of documents on a syllabus from previous question paper okay from yeah so for one of the questions are kind of course problems in the game you're gonna meet more Indian history no no okay pinna a poll anniversary I don't know interview in the wrong questions to the game okay from exam perspectives and perspective on them what are important on more Indian history okay Nah, subjek lek kita kena ni umbar. Nampak why kita books, okay, relevan itu lah books. Ada kena ni, saya nak baca. Oru oru beginner na why terangan pertama, oru modern India book NCERT plus two unde, okay. Plus two NCERT, okay. Nampak fifth tulum, sixth tulum, seventh tulum, eighth tulum, semuanya dana modern India history leh pala bahang lom. NCRT ini diskusi ini anda, dom NCRT plus tu nombor ni jual, pada kan continuity, continuity illa, atas pun detail analysis illa, satu buku mana, satu beginner ramai di dalam nak ke ini NCRT buat cerita, okay, apa nama ke modern ini history peti illa, satu darah mana kita jangan tanya gitu, pini ada nama ke ini writer dana edit illa, ini NCRT dana edit illa, Bipin Chandra dana matur buku mana, India struggle for independence, okay, India struggle for independence, of course, adum Nalur buku tu kanan, nung nung relate je, an patten na ur buku tu kanan. Adine mugal lor tu, orang curi higher lor ni lekik poga na atom, alengil ur detail analysis, ur critic line lor la ur buku tu kanan Plassey to Partition, okay? Plassey to Partition by Shagar Bhando Badia. Abang, anu muka answer writing inu, alengil descriptive at lines, orang curi nalar ni di leh danu, anu muka detail at la analysis kita ni, anu muka ipus tukam use ya. Apa yang saya pernah lihat tu, orang curi higher line ni, anu muka why can pertama ipus tukam, anu, anu i NCERT why sana terangna, adine selesa ipus tukam lagi beriya, plus itu partition lagi beriya. Cera samai ni la, anu muka NCERT why can I write? Okay. See, I have to do three to four times why I have to write. We have to do problems and questions. Objective questions. We have to write facts or other than what we have to do. Okay. Facts are not going to be able to do. We have to do some of the events and team leaders. We have to do some of the organizations. We have to do some of the facts. 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 Okay. We have to do some of the history. We have to do some of the facts. Analisis mahu juga, nang kari ada. Problem sa stage itu facts, nama kau beri nama. Anggila nama kau questions, korai questions cian betullo. Descriptive stage itu nama kau analisis orang yang matra mae main sila dana betullo. Okay. Abang angin facts organised itu, orang lu pusat on spectrum. Spectrum modern in the history. Biar apa lalu? Ini adalah factual information so organised itu ada dikir dikir, wajib lu pusat on revision. Nalap boleh ubi ubi kaya mana orang buku tu kan? Nana itu revisi ini, dan petan quickly revisi ini, dan nampak ini buku tu kan ubi ubi kaya. Okay, tapi jangan umur di perayaan reading start ini, ada ubi ubi kaya nampak ni le NCERT wise tu orang am. Adanya sesam India struggle for independence by Bibin Chandra. Kalau suruh higher learning ini bawa ni itu Plassey to Partition, Plassey to Partition by Shagar Bhando Badia. Okay, ini ada revision, orang ni le facts orang umur ni orang kena recollect ini, dan umur revisi ini ni mesti orang kena spectrum use ya. Okay, ya, so ini adalah why kita buku tu orang ada 
ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഇപ്പം സുമിത് സർക്കാരിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പല പല പൊളിറ്റിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി ഐ മീൻ തറവായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം ഈ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ശേഷം ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം യാ സോ അതാണ് ബുക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരാൻ നേരത്ത് മറ്റ് കോളേജ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി മെത്തേഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ലോങ് ടേമിലേക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആ നോളജാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിവിഷൻസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫാക്ട്സും അനാലിസിസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്നൊരു ടെൻ അവേഴ്സ് ആ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു വൺ മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടു മന്ത്സോ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിവിഷൻസ് കൊടുത്ത് മനസ്സിൽ തറയണം അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെൻ അവേഴ്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒരു ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ ദെൻ അടുത്ത ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിൽ തേർഡ് റിവിഷൻ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിവിഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഫാക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ അനാലിസിസ് ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിലേക്ക് നമുക്കത് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പം മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല ഏത് സബ്ജക്റ്റും അങ്ങനെ പഠിക്കുക റിവിഷൻ ഇസ് ദ കീ റിവിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പം മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആകില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ വേണം മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ യാ സോ അതാണ് ഒരു ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് വെറും പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാരണം ഒന്നിന് ഒരു ഭാഗത്തിനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് തുടർച്ചയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സിലബസിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ വന്നിട്ടുള്ള യു പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലെ എൽ പി ജി റിഫോംസ് വരെയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ മുതൽ ഓക്കെ സോ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെയാണ് അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പം മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡീവൽ ഇന്ത്യയായിട്ട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് മുതൽ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി വരുന്നതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഇവൻസുമാണ് അപ്പം അത്രയും നാളത്തെ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഐഡിയ ഉള്ളത് എപ്പോഴും പഠനം എളുപ്പമാക്കും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡോട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഐഡിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് റഫായിട്ടൊന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇവൻസും ചില വർഷങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഓര
ജഹാംഗീറാണ് മുഗൾ എംപയർ അത് സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് നയനിൽ വില്യൻ ഹോക്കിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ്സ് ജഹാംഗീറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഓക്കെ ട്രേഡിങ് റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട് നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ മൊണോപോളി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു യൂറോപ്യൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഓക്കെ സോ ബ്രിട്ടീഷ് അതിനുശേഷമാണ് കൂടുതൽ റൈവൽസ് വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് വരുന്നുണ്ട് ഡച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യൻ മുന്നോട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പനി സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ട്രേഡിങ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ കാലം നീണ്ടു പോവുകയാണ് അപ്പം യൂറോപ്യൻസിന് ട്രേഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ചില യൂറോപ്യൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം പോർച്ചുഗീസും ഡെറ്റും ക്ലാഷസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് ക്ലാഷസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നടന്നിട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ ഔറംഗസീബിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മോഡേൺ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ ഏകദേശം അതാകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔറംഗസീബിൻ്റെ പിരീഡ് മുതലാണ് ഓക്കെ മുഗൾ എംപയറിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂളർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഔറംഗസീബാണ് ഔറംഗസീബിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള സക്സസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നവരല്ല പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ റൈവൽറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് തമ്മിലടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ യൂറോപ്യൻസ് ഈ ഇന്റേണൽ ഫൈറ്റിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കയറിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇന്റേണൽ ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസ് ഫ്രഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്റേണൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പവർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആംഗ്ലോ ഫ്രഞ്ച് വാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ട്രേഡിങ് റൈറ്റ്സ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രേഡ് മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പവർ കിട്ടുകയാണ് ഓക്കെ പൊളിറ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിക്ക് ശേഷം റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളേഴ്സായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പപ്പറ്റ് റൂളേഴ്സാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ പപ്പറ്റ് റൂളേഴ്സ് അപ്പം അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് ട്രേഡിങ് ശൈലി ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ ഗവേണൻസ് മെത്തേഡും എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസിയുടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ് ഓക്കെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പ്ലാസി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ മുതൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ പീരീഡിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇന്ത്യനൽ ഇഷ്യൂസ് വരികയും അതിനകത്തേക്ക് യൂറോപ്യൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് പവറിൽ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യാ സോ അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സർ അതിനുശേഷം ട്രീറ്റി ഓഫ് അലഹബാദ് ഓക്കെ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബക്സറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടുകൂടി അവർക്ക് പവർ അവരുടെ ഒരു പവർ ഹോൾഡിങ് പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റേൺ കമ്പനിയുടെ ഭരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഇതിനുശേഷം ട്രീറ്റി ഓഫ് അലഹബാദ് ഓക്കെ ട്രീറ്റി ഓഫ് അലഹബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തെ മുഗൾ എംപറായിരുന്ന ഷാ
പല ഓപ്പോസിഷൻസും എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിന് മുൻപും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് റിവോൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ മാസീവായിട്ട് ലാർജ് ഏരിയ കവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ കമ്പനിൻ്റെ ഭരണത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കുക ഒരു ഒരു റിവോൾട്ടാണ് സോ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതിന് വലിയ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയെ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അബോളിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിന് ശേഷം ജൂൺ ഡയറക്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഗവേണൻസിൻ്റെ റൂളിങ്ങിൻ്റെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രാധാന്യം ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെ അബോളിഷ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവേണൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത സമയമാണ് ഓക്കെ അതാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മുതൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് അപ്പം അതിനുശേഷം കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം വരുന്നത് ബംഗാൾ പാർട്ടീഷൻ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പല ഇവൻസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആദ്യം മുഗൾ എംപയറിന് മുമ്പ് യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ എൻട്രി അതിനുശേഷം പോർച്ചുഗീസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് കൂടുതൽ റൈവൽസ് വരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വരുന്നു ഡച്ച് വരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാം തന്നെ ട്രേഡിങ് റൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ ഔറംഗസീബിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാറ്റ്ലോ പ്ലാസയും ബാറ്റ്ലോ ബാക്സർ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്റ്ലോ പ്ലാസയോടു കൂടി ട്രേഡിങ് റൈറ്റ്സ് മാത്രമായിരുന്ന കമ്പനി പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ബാറ്റ്ലോ ബാക്സറിൽ റവന്യൂ കളക്ഷനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു പവർ ഹോൾഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെ മുതലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അവർക്കുള്ള പവർ കിട്ടിയതോടു കൂടി പല ഗവൺമെൻറ്റ് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് ബ്രിട്ടീഷിനെ അഗേൻസ്റ്റായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള റൂളിങ്ങിന് അഗേൻസ്റ്റായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാസീവായിട്ടുള്ള റിവോൾട്ടാണ് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി അബോളിഷ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ ഗവേണൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് റഫ് ായിട്ടുള്ള ഒരു പിരീഡ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓരോ സംഭവങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ യാ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോഡേൺ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപയറാണ് ഓക്കെ സോ മുഗൾ എംപയറിനെ പോലെ ലാർജ് ഏരിയ കവർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് അർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആർമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രോങ് പവർ ഉള്ള ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസിന് ഇന്റേണൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് കടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ എൻഡ് മുതൽ വന്നിട്ടുള്ള ഡിക്ലൈൻ അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് ഓക്കെ യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗവേണൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് പവറിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ എൻഡ് മുതൽ നിങ്ങൾ പല പോളിസീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഔറംഗസീബിൻ്റെ റിലീജിയസ് പോളിസീസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അപ്പം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും വരാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് സക്സസേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഔറംഗസീബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് റൂളർ ആയിരുന്നു ഔറംഗസീബിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള സക്സസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ വീക്ക് ആയിരുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും
ആരംഭിച്ചൊരു ഡിക്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റ് പല റീജിയണൽ പവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വലിയൊരു ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു മുഗളിനെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പവറാണ് മറാത്താസ് ഓക്കെ അപ്പം അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാണ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മറാത്താസിൻ്റെ ഒരു ഒരു റൈസ് റൈസോട് കൂടി ഔറംഗസീബ് പിന്നീട് ശ്രദ്ധ മൊത്തം ഡെക്കാൻ റീജിയൻസിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് വന്ന ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സോളം ഫുൾ ഡെക്കാനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അതാണ് അപ്പം മറാത്താസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഗോൾക്കൊണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ ഡൈനസ്റ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെയൊക്കെ അനക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മറാത്താസുമായിട്ടുള്ള ലോങ് നീണ്ട നാൾ നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു വാർ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നീണ്ട നാളത്തെ ഒരു യുദ്ധം വാർ വരുന്നതോടു കൂടി മുഗൾ എംപയറിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ ഒരു തുടക്കം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈവൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വളരെ വളരെ വീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും സെൻട്രൽ ആർമിയുമായിരുന്ന ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പതി പതി വീക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒഫീഷ്യൽസിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പേയ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വളരെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻഡ് ആകുകയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഈ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രിൻജൻസിയും കാരണം ഓക്കെ അപ്പം ഡെക്കാൻ പോളിസി ഔറംഗസീബിന് വളരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഡെക്കാൻ റീജിയൻസിലേക്ക് ഒരുപാട് വാർ നീണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര ജനറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് അപ്പം അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വീക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തൊന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിലീജിയസ് പോളിസി റിലീജിയസ് പോളിസി ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് മുഗളിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ മുഗൾസ് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യനെ സ്വന്തം ഹോമാക്കി മാറ്റിയവരാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓക്കെ എല്ലാ രീതിയിലും ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഇവിടെ ഭരിച്ച് നിന്ന ആളുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു വന്ന് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചേർന്നൊന്നല്ല എക്സ്പ്ലോർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം മുഗൾസിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പം റൂളേഴ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇപ്പം അക്ബറിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ് ആയിക്കോട്ടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ മറ്റ് ഇതര മതക്കാരോടും വലിയ റിലീജിയസ് ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഡ്മയറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഔറംഗസീബിൻ്റെ പീരീഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ചെറിയൊരു കോട്ടം തട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജിസിയ മുസ്ലിം ഇതര മതക്കാർ കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ജിസിയ ഔറംഗസീബിൻ്റെ സമയത്ത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മുൻ ഡൽഹി സുൽത്തനായിട്ടിൻ്റെ പീരീഡിലൊക്കെ ഐ മീൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മുന്നുള്ള റൂളിൽ റൂളിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ചില ആളുകൾ ജിസിയ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഔറംഗസീബ് ഇത് കൊണ്ടുവരാണ് ജിസിയ കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം അത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു രോഷം ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ആ ഒരു റിലീജിയസ് ടോളറൻസിന് കോട്ടം തട്ടുന്നുണ്ട് ഔറംഗസീബിൻ്റെ പോളിസീസ് അപ്പം സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ എൻഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡിക്ലൈൻ പല രീതിയിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്തൊരു കാരണമാണ് ഔറംഗസീബിൻ്റെ പോളിസീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല കാരണം ഔറംഗസീബിൻ്റെ മരണത്തോട് കൂടി ഈ റിലീജിയസ് പോളിസീസ് എല്ലാം മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ജിസിയ ഇമ്പോ ഇമ്പോസി എന്നൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഡിക്ലൈൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് റിലീജിയസ് പോളിസി മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണം എല്ലാം പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ യാ അടുത്ത് വരുന്ന ജഗർദാരി ക്രൈസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെക്കാൻ ഡെക്കാൻ സ്റ്റോറീസ് ഡെക്കാൻ പോളിസീസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പം ഔറംഗസീബിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിൻജൻസി ചുരുങ്ങുന്നുണ്ട് വീക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ
പൊസിഷൻസിനെ എല്ലാം ഈ മാൻസബ് ധാരി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എടുക്കും അതായത് അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രാജ്യം ചേർത്ത് വെക്കാൻ നേരത്ത് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഒന്നും തന്നെ വിട്ടു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഐ മീൻ അവർ സഫർ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കോമൺ പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ ഭരണത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അവരെ മാൻസർദാരി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അക്ബറിൻ്റെ സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസും ബിഗ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ജഗർദാരി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അവരവർക്ക് ഫേവറായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അനക്സ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് അവരെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഫേവറേറ്റ്സിനും മാൻസർദാരി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയും അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വീക്ക് ആകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇനി എന്താണ് ജഗിർ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മനസ്സകാര്യ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും വേണ്ട ഒരു പേഴ്സണൽ റാങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ജട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണൽ റാങ്ക് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്യാഷിലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് ലാൻഡ് ബേസ്ഡും ഓക്കെ ലാൻഡ് റവന്യൂലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയാണ് അതോടുകൂടിയാണ് ജഗീറിലേക്ക് പോകുന്നത് ജഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ലാൻഡ് റവന്യൂ ആണ് അപ്പം ഈ ഒഫീഷ്യൽസിന് ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് പർട്ടിക്കുലർലി ഒരു ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരു ഭാഗം ലാൻഡ് കൊടുക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള റവന്യൂ അവർക്ക് അവരുടെ സാലറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയി എടുത്തുകൊള്ളൂ എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് അപ്പം ജഗീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡ് റവന്യൂ ആണ് അവർക്ക് ഒഫീഷ്യൽസിന് കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡ് റവന്യൂ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ലൈറ്റിലേക്കും എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലേക്കും വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ജഗേഴ്സ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വരുന്ന കൂടി വരുന്ന ഒഫീഷ്യൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മനസ്സാരി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നവരും ജഗേഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വന്ന് വന്ന് അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ജഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര റവന്യൂ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലാണ്ടായി മാറി കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും തന്നെ റവന്യൂ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ജഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം വളരെ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജഗർ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ജഗേഴ്സിൽ നിന്നും അത്ര ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് അല്ല അതോടുകൂടി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്സ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺഫ്ലിക്സ് വരികയാണ് കാരണം നല്ല ജഗിർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ജഗിർ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്സും ഫൈറ്റ്സും വരികയാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ജഗർദാരി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽസിന് പേയ്മെൻറ്റ് ജഗേഴ്സ് വഴി കൊടുത്തു ആ ജഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത്ര ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതോടുകൂടി തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസ് ഇപ്പം ആർമിയിലെ ഹെഡ് ആയിക്കോട്ടെ പല രീതിയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓരോരോ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ആർമിയുമാണ് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു തൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം അതിനൊരു തകർച്ച വന്നു തുടങ്ങി അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻഡ് ആകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻചാൻഡ് ആകുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഈ ഔറംഗസീബിൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ജഗിർദാരി ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഓക്കെ സോ അതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജഗിർ എന്ന് പറയുന്ന
എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരാം ഇപ്പം ബംഗാളിൽ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ മുർഷിദ് ഖുലി ഖാൻ ഓക്കെ മുർഷിദ് ഖുലി ഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയറിലെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റവന്യൂ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇവിടെയുള്ള റിലീജിയസ് റൂൾ ലീഡേഴ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജഗ്ഗസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടും ഉള്ള വഴക്കും കണ്ട് ഡിസൊല്യൂഷനായി അദ്ദേഹം മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ നിന്ന് കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ബംഗാൾ റീജിയൻസിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ബംഗാൾ റീജിയനിലേക്ക് പോയി അവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ മൂന്ന് റീജിയൻസും എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എൻഡോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാം തന്നെ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയോ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുർഷിദ് ഖുലി ഖാന് എല്ലാ വർഷവും കൃത്യമായിട്ട് മുഗൾ എംപയറിന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഇൻകം കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഓക്കെ അപ്പം ആ അവരുടെ അണ്ടറിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്ലോലി 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 പിന്നീട് വന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഫുള്ളി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഗൾസിനോടുള്ള ആ ഡിപ്പെൻഡൻസി വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദ് റീജ്യൻ നിസാമുൽ മുൽക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിസാമുൽ മുൽക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടുത്തെ ഈ ഇൻഡ്യൻ ഇഷ്യൂസ് കണ്ട് സദേൺ റീജിയൻസിലേക്ക് വരികയാണ് സദേൺ റീജിയനിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റീജിയൻ ഐ മീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് പതിയെ പതിയെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന പറയുന്നത് അവധ് റീജിയൻ ഓക്കെ അവധ് റീജിയൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീജിയനൽ പവേഴ്സ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയുടെ എൻഡോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയോട് കൂടി ഇത് ഉയർന്നു വരികയാണ് ഈ റീജിയൻ പവേഴ്സ് അത് ഈ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈനെ ഏറ്റവും വളരെ നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റീജിയനൽ പവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആർമിയുടെ ഒരു ഒരു തകർച്ച ഒരു തകർച്ച വരികയാണ് അതും കാരണമായി അത് റീജിയൻ പവേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷനാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഓക്കെ സോ അതും ഡിക്ലൈൻ ഒരു കാരണമാണ് പിന്നൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൻ റബലൻസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് ഇൻഡ്യൻ റബലൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ബാബർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നീണ്ട കാലം നീണ്ട കാലം പല രീതിയിലുള്ള ഇൻവേഷൻസ് ഫോറിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡ്യ റബി ആയിക്കോട്ടെ ഒരുപാട് ഇൻവേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർമിയും സിസ്റ്റവും ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ത്രെറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ വന്നു എന്നോട് കൂടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്രെറ്റ്സ് വരുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റീജിയൻസ് നിന്ന് നമുക്ക് ആ ത്രെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ആ ഒരു സമയത്ത് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ലൈനിലും എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ആ സമയത്തും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നദിർ ഷാ ഓക്കെ നദിർ ഷായും മൊഹം മുഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലിയും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മെഡിവൽ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടാവും നദിർ ഷായും മുഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലിയും രണ്ട് പേരും ഡൽഹി ഡൽഹി റീജിയൻസ് ലൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വീക്കായിട്ടുള്ള മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒന്നും കൂടി വോസ് വോസ് ആക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് രണ്ട് പേരും വന്നിട്ട് ഡൽഹി റീജിയൻസ് പ്ലണ്ടർ ചെയ്ത് ഐ മീൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് അപ്പം അത് ഡിക്ലൈൻ ഒന്നും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫോറിൻ ഇൻവേഷൻസ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാണ് ഇൻഡ്യൻ റബറൻസ് പി
കിങ്ഡത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർമി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പവർ പിടിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ആർമി സപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ആർമി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും ലോയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആർമി കമ്പനിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയോട് ലോയൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡുപ്ലിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീക്ക്നെസ് ആണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും ആർമിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപയറും ഡിക്ലൈൻ ചെയ്ത് എന്ന ഒരു വീക്ക്നെസ്സിലേക്കാണ് ഇവർ കയറുന്നത് പിന്നീട് ഡുപ്ലിക്സിൻ്റെ ഇതേ പോളിസിയാണ് ബ്രിട്ടീഷും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇതേ പോളിസി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഒരുപാട് റീജിയൻസ് പിന്നീട് അനക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മൈസൂർ റീജിയൻസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ അനക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് റീജിയൻസ് ഓക്കെ യാ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻസ് പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും വരാം അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ യാ സോ ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ ഫോഴ്സസും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ പഴക്കമുണ്ട് മുഗൾ എംപയറിനെ കാട്ടിലും പഴക്കമുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റൻ പോൾ ഓക്കെ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇൻസ്റ്റ ഇസ്താൻബുൾ ഓക്കെ ആ ആ റീജിയൻ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള തുക്സ് തുക്സ് വന്നിട്ടുള്ള ഒട്ടോമാൻ എംപയർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതോടുകൂടി അതിനൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻസിന് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റിനെ പോൾ ഒട്ടോമാൻ എംപയർ പിടിച്ചെടുത്തതോടു കൂടി അവർക്ക് ആ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് കട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറബ്സുമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവർക്ക് വന്നു യൂറോപ്യൻസിന് അപ്പം യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഡീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കോട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ സിൽക്ക് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റ് സ്പൈസസ് ആയിക്കോട്ടെ കാർഡമം സിനമൻ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വളരെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം നീണ്ട നാൾ ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് ത്രൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് പോലാണ് ഈ ട്രേഡ് ഡീൽസ് നടന്നിരുന്നത് അത് അറബ്സ് പിടിച്ചെടുത്തോടുകൂടി കൂടി ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവരെ അറബ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് യൂറോപ്പിലെ പല പവേഴ്സും ഓക്കെ പല രാജകന്മാരും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡുകൾ വേണം ട്രേഡ് ട്രേഡ് ഡീൽസ് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയണാണ് ഇന്ത്യ അപ്പം അവരൊക്കെ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ഡീൽസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അപ്പം പല ആളുകളും പല രാജാക്കന്മാരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രമം നടത്തിയ ആളുകൾ എന്നാണ് പോർച്ചുഗീസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ സമയത്ത് നയൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഓക്കെ കൊളംബസ് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കൊളംബസ് പോകുന്നത് കൊളംബസ് പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെത്തിയ സമയത്ത് കൊളംബസ് വിചാരിച്ചത് അത് ഇന്ത്യ ആണെന്നാണ് ഓക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു സീ റൂട്ട് ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് വഴി ഒരു സീ റൂട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ആ അങ്ങനെ കൊളംബസ് പോയി അത് ഇതായില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് വഴി ഇല്ല ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് വഴി ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരനായ വാസ്കോഡ് ഗാമ ഒരു റബിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ക്യാപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് വഴി കറങ്ങി ഇന്ത്യയിലേക്ക്
റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് സാമൂതിരിക്ക് ആ സമയത്ത് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് മൊത്തം അറബ്സുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറബ്സുമായിട്ട് ട്രേഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പോർച്ചുഗീസ് വന്നപ്പം കുറച്ചൊന്ന് അപ്രഹൻസീവായിട്ടാണ് നിന്നിരുന്നത് അപ്പം ട്രേഡ് ഡീൽസ് ആദ്യം സമ്മതിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വാസ്കോഡമ്മ മറ്റു പല ഭാഗത്തായിക്കോട്ടെ കണ്ണൂരേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഈ ഗുഡ്സ് എല്ലാം പർച്ചേസ് തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് മേടിച്ചതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ടൈംസ് ഹയർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വിറ്റത് അപ്പം വളരെ ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് ഡീൽസ് കാരണം ഈ ടാക്സേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻസ് പല രീതിയിൽ വരികയാണ് കബ്രാൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വാസ്കോഡോമ പോയി പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് വാസ്കോഡോമ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ വരവും അതിനുശേഷമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളും നിങ്ങൾ നോർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ യാ സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ഒരു റൂളിങ്ങും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അടുത്ത ക്ല